Você sabe quais são os seis verbos mais poderosos do mundo? Você sabe, você deve saber que o poder de um verbo é muito maior do que você pode imaginar, porque as palavras criam. Hoje eu quero falar com você sobre os seis verbos dourados, ou então, como eu costumo chamar também, os seis verbos poderosos do vendedor vencedor. Sim, porque o que muda essas duas palavras, o que diferencia é uma consoante só. Tem vendedor, aliás, eu costumo dizer que tem quatro tipos de vendedores por aí, né? Tem o vendedor, que é aquele que ele só vende dor para os outros. Você tem o vendedor, que é um cara que ele vem de dores e dores, então é o vendedor. Você tem o vendedor, que é o cara que é o Jaque, que eu costumo chamar. Ele diz, ah, já que eu não tenho outro emprego, eu vou trabalhar em vendas. Né? Isso é o que mais tem. E você tem o vencedor, que eu prefiro chamar assim. Por quê? Porque ele vence todos os dias. Ele vende 365 dias por ano. Esse tipo de pessoa não tem aquele negócio de, ah, janeiro vende pouco porque o povo está em férias. Ah, fevereiro vende pouco porque o povo está comprando material de escola. Não, ele ganha dinheiro o ano inteiro. Por quê? Porque ele é um vencedor. Não importa o que ele venda, pode ser calcinha, picolé, pode ser palito para picolé, pode ser cortador de unha, não importa, ele vende qualquer coisa. Por quê? Porque ele entende desses seis verbos que eu quero tratar com você. Então, primeiro, antes de eu falar cada um desses verbos, é importante que eu lhe diga o seguinte, esses seis verbos, eles são para uma situação específica da venda. Certo? Ele não é para demonstração, ele não é para explicação, ele não é para nada. Ele é para uma situação que a maioria do, dos vendedores não consegue lidar bem, que chama-se objeções. A maioria do, dos vendedores, eles não entendem um conceito simples. Ó. Eles dizem, ah, o cliente está reclamando muito de preço, ah, a gente tem muito furo de estoque, ah, a gente tem isso aqui. Eu digo para eles sempre, embora eles não gostem de ouvir, eu digo, ora, se eu tivesse um estoque até o teto, e se eu tivesse o melhor preço da praça, para que eu precisaria de você? Aí eu botaria tudo numa gôndola, põe um check-out, o cara entra, compra e sai. E quando é que os vendedores dementes eles vão entender um negócio desse? O cliente só pode fazer duas coisas, presta atenção. Ele só pode fazer a objeção e dar o dinheiro dele para você. Você acha que ele vai fazer a segunda sem fazer a primeira? Por acaso você não põe objeção quando você vai a algum lugar? Então entenda, ó. Quando o cliente diz uma objeção, é porque ele quer comprar. Porque quando ele não quer comprar, ele diz tchau. É assim, por exemplo, se eu entrar num lugar, quanto custa essa jaqueta de couro? E o cara me disser, dois mil e oitocentos reais. Se for hoje, para mim, a pessoa falar um negócio desse, ah, mas é que é couro de não sei o quê, couro de búfalo selvagem do norte da Groenlândia. Eu não quero saber, não preciso disso, eu acho absurdo. Então o que eu vou dizer para a pessoa? Obrigado. E continua a minha vida. Eu não vou ficar falando assim, nossa, que caro. Se eu não estou querendo comprar, para que eu vou perder tempo aí? Agora, se eu disser para a pessoa, puxa vida, 2.800, pesado isso, não? Sabe por que eu estou dizendo isso para ela? Porque eu tô, meu cérebro está pedindo para ela me dizer o seguinte, por que, que vale a pena eu comprar aquilo? E creia, eu já comprei muita coisa assim. Comprei carro que eu não tinha dinheiro para comprar e fiquei feliz e paguei. Comprei roupas que naquele momento eu não tinha dinheiro. Mas eu me interessei. Então, quando o cliente faz a objeção, é porque ele quer comprar. Senão, ele diz não e diz tchau e vai embora. Ele não vai ficar perdendo o tempo dele. Esses seis verbos que eu quero discutir com você, que eu já ensino há mais de 21 anos, eles servem para você lidar com objeções. Como assim, Ivan, lidar com objeções? Objeções não foram feitas para ser refutadas. Objeções, elas não foram feitas para serem destruídas, igual a maioria dos ignorantes ensina. Objeções foram feitas para ser acariciadas, contornadas e valorizadas. Se você aprender a fazer isso, então você tem o um cliente na palma da sua mão e com um detalhe. Ele vai comprar com você e não vai se arrepender de comprar depois. Eu só quero dar um exemplo para você. Na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, há muitos anos eu trabalhei atendendo alguns empresários lá da rede ConstruVip. E um empresário de lá, que eu gosto muito dele, há anos, aí, há uns 10 anos, ele já estava na casa dos 70 anos. E a gente conversava muito, um dia eu fui com ele no shopping Piracicaba, nós estávamos no certo corredor e ele disse assim, Ivan, eu não vou passar ali naquele corredor, eu te espero aqui. Eu disse, por quê? Ele falou, porque, ó, sabe lembra aquela moça que está na porta aí? Se eu passar ali, eu vou entrar e vou comprar alguma coisa e agora eu não estou precisando de nada. Eu falei, como assim, senhor Roberto? Ele falou, olha, que um dia eu entrei, minha esposa estava fazendo compra e eu entrei ali, estava na vitrine. 
Ela veio até a vitrine, sorriu para mim, perguntou meu nome e me convidou para entrar. E para eu tomar um café. Enquanto eu tomava um café, fui conversando com ela e tal, tal, tal. O fato é o seguinte, eu saí de lá com uma gravata de seda que eu paguei, sei lá, não lembro quanto na época, mas era um valor significativo. Eu falei, e qual o problema? Ele falou, o problema é que eu não uso gravata. A última vez que eu usei foi no casamento da minha filha, já faz uns 10 anos. Eu falei, pô, mas então você ficou chateado? Ele falou, não, esse é o segundo problema. O problema é que eu continuo voltando e cada vez que eu volto ali, ela lembra o meu nome, me chama para dentro e eu nunca saio sem comprar alguma coisa. E o problema é que eu não me arrependo de comprar. Entendeu o que eu quero dizer? Isso é uma pessoa que entende, que ela sabe disso aqui que eu estou falando. Agora, tem pessoas que elas nem precisam mais disso aqui, porque elas vendem bem. Mas com você, como eu não te conheço, eu quero partilhar isso com você. Quem sabe isso pode te ajudar de alguma maneira. Antes, porém, eu tenho que te dizer o seguinte. Ó, tem uma frase de George Bernard Shaw que diz assim. Não há progresso sem mudança. E quem não consegue mudar a si mesmo, acaba não mudando coisa alguma. A mudança tem que começar por você. Não é o cliente que tem que mudar. É você. Agora, você não precisa mudar. Entenda bem. Você pode mudar-se. E trabalhar, fazer alguma outra coisa, plantar milho, colher manga, qualquer coisa. Quem está obrigando você a ficar em vendas? Você é aquele tipo de pessoa que você fica em vendas e fica reclamando o tempo todo? Meu filho, vai fazer outra coisa então. Vai dobrar roupa, vai lavar banheiro, qualquer outra coisa. Trabalhar com vendas, você tem que ter amor por pessoas, você tem que estar disposto a ajudar, você tem que ser um servo, entendeu? Mas vai falar isso para os imbecis, eles não entendem. Eles querem ser servidos e não é esse, não é assim que funciona o universo. O vendedor ele tem que ser, antes de tudo, um servo, um solucionador de problemas. Tem outras coisas antes dos seis verbos que eu preciso te falar também. São fatos universais. Primeiro, 85% dos seus resultados em vendas virão do quanto você sabe lidar com pessoas. Você pode ter 30 anos de experiência do que você vende, não vai adiantar nada. Eu estou cansado já de ver nas empresas que eu atendo, você tem lá um vendedor que está há 12 anos na casa. E falando de ele de hoje, que eu estou gravando esse vídeo em 2019, Falando de ele de hoje, ele está 12 anos na casa, material de construção, por exemplo. Ele está lá 12 anos, sabe quanto ele ganha? 2 mil, 3 mil e 500, se for no, no, em Brasília ou se for em São Paulo. Aí entra um outro vendedor que veio do ramo de lingerie. E ele entra, em seis meses, ele está ganhando 5, 6 mil reais. Ou seja, ele está ganhando mais do que aquele que está lá 12 anos. Por que, que isso acontece? Porque ele entende mais de material de construção? Não, ele entendia de calcinha e sutiã, ele não entende nada de material de construção. Mas não bobei se eu disser para você que em seis meses ele passou a perna no outro. Por quê? Por quê? Porque ele sabe lidar com gente. Porque ele tem vontade de aprender. Agora, tem vendedores que estão há 12 anos no setor de material de construção e até hoje ele não sabe calcular madeiramento, ele não sabe calcular quanto vai de viga, quanto vai de caibro, quanto vai de prego, qual o espaço da galga entre as telhas. Galga? Ele nem sabe o que é isso. Primeiro que eles falam garga, né? que já está já totalmente errado. Galga, ele não sabe o que é. Se falar assim para ele, tem um teste, eu falo isso para você porque eu tenho um teste que eu aplico nas empresas. Então eu falo, está aqui uma planta baixa e tá? tal, eu digo, fale para mim, para essas duas paredes aqui, considerando que para você fazer um metro cúbico de reboco vai tanto de cal, tanto de cimento e tal, quanto vai para essa parede aqui? A pessoa não sabe fazer esse cálculo, entendeu? Como é que é? É um padeiro que não sabe fazer pão. E as empresas estão cheias de gente assim, idiotas. Eu não sei quem que é mais idiota, se é o vendedor ou se é o cara que paga o salário dele. Eu ainda acho que o empresário é mais idiota, né? aquele que dá o dinheiro. Segunda coisa, ninguém gosta de ser contrariado, ninguém. Se você trabalha em venda, você tem que entender isso. Ninguém gosta de ser contrariado. Sabe aquele tipo de vendedor que diz assim, eu vou provar para o senhor que está certo. Toda vez que você falar para alguém, eu vou provar, você construir um inimigo, não é fidagal, não. Inimigo fidagal, não. Inimigo figadal. O cara põe você no fígado dele, nunca mais ele vai esquecer. Dentro dele ele diz assim, isso, prova, prova seu desgraçado, só que eu nunca mais volto aqui. Ah, eu provei para o senhor que você está errado. Ele falou, isso, prova para mim. Prova que eu quero ver se tu é homem. Porque se tu provar, nunca mais eu volto aqui para comprar com você. Você vai morrer seco, igual a areia do deserto. Nunca prove nada para ninguém. Não tire essa frase do seu vocabulário. Ninguém gosta de ser contrariado. Outra coisa, ninguém gosta de ser interrompido. Quando o cliente estiver falando, deixa ele falar. Anote. E depois você pergunta. Não interrompa o cliente. Especialmente se ele vem e ele está nervoso. Ele veio de algum lugar. E geralmente ele vai estar nervoso. Por quê? Porque ele passou em um monte de empresa, viu uma cara de bosta ali, viu um outro conversando aqui, outro lendo revista Caras, o outro Maras, o outro Raio que o Partaras. Quando ele chega em você, ele está com o saco do tamanho da lua já. Ah, mas não é culpa minha, Ivan. Sim, mas não é culpa dele também, que tem um monte de gente imbecil no mundo. 
Ele chega ali suplicando para que alguém possa ajudá-lo. É isso que ele quer. Esse é um fato que você tem que entender. E o, e o último, nesse caso aqui, mas não menos importante, os dois verbos mais importantes do mundo, perguntar e calar a boca. Você quer arrebentar de vender? Faça perguntas e cale a boca. Quando o cliente perguntar alguma coisa, responda só o que ele perguntou. Se ele perguntar qual o preço disso, o preço é tanto. Do que, que é feito? Por que, que esse custa tanto e esse custa tanto? Porque esse daqui, ele é para superfície tal e esse aqui é para superfície tal. Agora, olha o que a maioria dos vendedores idiotas fala. Eu pergunto, ó, oh, você tem aqui o produto Otto Balgart e você tem aqui um outro, uma marca que eu não conheço. Qual que é a diferença entre eles? Por que, que um custa mil e o outro custa 180? Aí sabe o que ele diz? Ah, porque esse Otto Baumgart, ele tem 15% a mais de desestabilizante, fumeganol, do vai fica, vai quatro. O cliente não quer saber isso, ele não entende isso. Bastava ele dizer assim para mim, ó, eu tenho aqui, imagina, o senhor vai passar isso aqui por fora, na parede. Esse aqui com três chuvas, a água vai estar bo bo borbulhando lá e a tinta vai cair. Esse aqui é o que a gente chama de é, impermeabilizante de sete anos. Antes de sete anos, o senhor não vai ter preocupação. Qual que você acha que o cara leva? Ele quer saber o que contém o produto, ele não quer saber o que contém. Eu quero saber por que, que um custa mais do que o outro. É isso. E a maioria das vezes o cara não sabe responder. Ai, como está fraco, fraco o movimento. Sabe o que o vendedor falou para mim outro dia? Ele disse assim, que o movimento estava parado. Eu falei para o meu amigo, é fisicamente impossível. O movimento nunca fica parado, porque ele é movimento. Ah, não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer, porque ele é de uma cidade turística chamada São Pedro. Eu quis dizer que o turista de fora não está vindo. Eu falei, meu amigo, se é turista, ele é de fora. O resto é da cidade. Aí eu falei, mas é difícil falar que o senhor, o senhor não entende o que a gente fala. Eu que não entendo o que a pessoa fala. Turista de fora, só faltou falar subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, ideia na cabeça, gosto na boca. Eu não entendo esse povo. Se que... você não sabe nem falar, como é que você vai aprender a vender, meu Deus do céu? É duro ouvir isso? Se você está com raiva ouvindo isso, é porque é verdade. Senão você não fica com raiva, você estaria dando risada. Mas vamos lá. Vamos falar dos seis verbos poderosos, então? Porque talvez haja uma chance para você ainda. Há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Talvez você esteja morto em vendas, mas de repente tem uma parada cardíaca, essa, os cardíacos só. Dá para dar um choque em você, ou dois, ou três, e você acorda. Agora, se você estiver com parada cerebral, você não vai nem entender o que eu quero dizer também, não vai resolver nada, né? Como eu não te conheço, vamos lá. Então, você está diante da objeção. Quais são as objeções mais comuns? Dá até raiva falar disso, porque eu não aguento escutar a gente falando isso. Ah, está muito caro. Ah, eu, o prazo é muito tal. Você já sabe quais são as objeções. Eu não vou ficar repetindo aqui. Então, vamos lá. Primeiro verbo poderoso. O cara está fazendo uma objeção. Está muito caro, ele não precisa agora, qualquer coisa assim. Então, o que, que você vai fazer? Primeiro verbo é escutar. Escute tudo o que ele disser. Se for o caso, até anote. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Aí a pessoa diz assim para você, puxa, eu gostei demais aqui do orçamento e tal, é muito bom. Só que tem uma coisa, eu vou pensar um pouco ainda para fechar, porque eu vou sair em férias agora e vou viajar. E depois daqui 30 dias eu penso, então eu volto. Então entendo, ó, se ele sair da sua frente, a chance dele voltar a comprar com você é mínima. Então o que é que você pode fazer sem ser chato? Porque lembre-se, é o vendedor vencedor, não é o vendedor chato, desagradável, mala sem alça. Aquela coisa que parece uma cranha que fica em cima do cliente o tempo inteiro. Não. Aí você pode, se a objeção dele é essa, você escuta, ele está dizendo que ele não vai levar agora, gostou muito, não vai levar agora porque ele vai sair em férias e vai fazer uma viagem de 30 dias. Então aqui entre nós, tem nexo isso? O que, que tem a ver que ele vai sair de férias? Para nós não tem nexo, mas para ele tem. Então você escuta tudo e aí você vai para o segundo verbo. Você reestrutura o que ele falou. Sabe o que é reestruturar? Reestruturar é usar um verbo que a gente chama de parafrasear. Então você repete a pergunta com as palavras dele. Então você diz, então, senhor Luiz, se eu entendi bem, permita-me repetir para ver se eu não entendi nada errado. Se eu entendi bem, se não fosse o fato do senhor sair em férias e ficar 30 dias, o senhor fecharia comigo agora, vírgula. Está certo? Estou certo? Porque essa é uma pergunta de concordância. Quando você faz essa pergunta, ele vai ter que responder alguma coisa. Como você respondeu com as exatas palavras dele, o que, que o seu cérebro falou para ele? Que você escutou tudo. E o que, que o cérebro dele vai pensar sobre você? Ele vai pensar, poxa vida, esse cara prestou atenção no que eu falei. Ele está repetindo com as minhas palavras. Então, ele se aproxima de você. Aí, ele vai dizer sim ou não. Vamos supor que você não entendeu. Não, meu filho, você não entendeu. Não é que eu, é porque eu vou viajar. É porque, é o seguinte, eu não vejo sentido em eu pagar agora 
sendo que vocês vão lá me entregar e eu não vou estar lá e não tem ninguém para olhar e aquela coisa. Aí você diz assim, ah, tá, agora eu entendi. Aí, então, no segundo verbo ainda. Então, deixa eu repetir para ver se agora eu entendi, porque é importante que eu entenda. Aí você repete do jeito que ele falou. Ok, ele vai dizer sim, chega o um momento que ele diz sim. Aí você vai para o terceiro, que é convergir, certo? Aí você diz assim para ele, olha, eu entendo perfeitamente a sua forma de pensar. Na realidade, se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria exatamente como o senhor pensa. Quando você fala isso, você criou o elo. Por quê? Porque as pessoas costumam dizer assim, já viu os tolos dizer assim, Deus dá asa para quem não sabe voar. Isso já é frase de gente imbecil. Quando eu começar com uma frase dessa, você sabe que virá o esgoto pela boca, certo? O que a pessoa está querendo dizer? Deus dá asa para quem não sabe voar. Aí vem o segundo escracho, né? a segunda idiotice. Ele diz assim, se eu fosse o cara, eu faria diferente. Isso é mentira. Se você fosse o cara, você seria quem? O cara, e o que você faria? Tudo que ele faz. Então, para de falar essas idiotices aí. Diga sempre assim, quando você for dizer, diz assim, se eu fosse eu e estivesse no seu lugar, eu faria tal coisa. Aí sim. Porque se você fosse o cara, você seria ele. E você faria o quê? Tudo que ele faz. Por isso que você não tem direito de julgar os outros. Então o terceiro verbo é convergir. Quando você converge, você diz o que para ele? Olha, o senhor, a sua forma de pensar está corretíssima e eu compreendo. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria da mesma forma. Nesse tempo aí, ele já não tem o que falar. Ele está pregado com você porque você criou ela. Aí você vai para o quarto, o quarto ponto, que é delimitar. O quarto verbo. Você diz assim para ele. Pelo que eu entendi, então, é só isso. Se não fosse isso, o senhor bateria o um martelo agora. É isso mesmo? Por quê? Porque se você não delimitar, não traçar um, um, um limite, ele vai voar para uma outra objeção. Ele já vai falar uma outra coisa. Então você delimita. Porque se tiver alguma outra, ele vai falar ali. Não, não é só por isso. Hoje eu estou sem a minha esposa e eu não costumo decidir nada sem ela, porque a gente costuma decidir tudo junto. Aí você volta para o primeiro verbo, vem de novo para o segundo, vem para o terceiro. É um bate-papo, tranquilo. Você não está contrariando ele, ele não vai embora. Até que você delimitou. Se ele disser realmente é só por isso mesmo, aí você vai para o quinto verbo, que é transmutar. Aí você diz assim, o senhor acredita se eu lhe disser que eu tenho pelo menos já uns sete, oito casos, só que aí tem que ser verdade, né? Isso que você vai falar agora tem que ser verdade. Se for mentira, ele vai saber. Então, eu tô, tô usando um exemplo. O senhor sabia que eu tenho um cliente, atendi há poucos dias um cliente e ele estava exatamente nessa situação? E o senhor não acredita. Teve três coisas que fez com que ele mudasse de ideia e ele ficou muito feliz. Quando você fala três coisas, duas, cinco pontos, sete, enquanto ele não ouvir até o sétimo, ele não desliga da conversa. Os numerais têm um poder sobre o cérebro humano. Se você passar na rua, por exemplo, e tivesse achar um folheto que está escrito assim, é, dez maneiras de perder dinheiro com a sua obra e você estiver construindo, se puserem nove só, você fica doente. Entendeu? Se tiver escrito assim, quer saber o décimo? Ligue para nós, tá? você liga na hora, porque senão você não consegue mais comer. Eu não, mas a maioria das pessoas é assim. E nós não estamos falando de mim, nem de você, nós estamos falando das pessoas. A maioria é assim. Falou três, às vezes de propósito, teste para você ver. Você fala três e você conta só dois. Aí a pessoa fala, você esqueceu de falar o terceiro. O cérebro dela está preso naquilo ali. Aí você diz, olha, nesse caso aqui, você diz, esse meu cliente, se eu não acredito, ele mudou por três razões simples. Ele fala, é, qual foi? Ah, ele fez um cálculo assim, que importância tem eu sair em férias ou não? Eu posso pedir a, ao meu vendedor que ele entregue só daqui 35 dias. Ou eu posso pedir a ele que ele aguarde o contato do meu mestre de obras que vai estar lá para poder receber. A segunda razão é que daqui mesmo ele ligou para a esposa e disse assim na minha frente, querida, consegui um negócio fantástico aqui, a questão das férias não me incomoda mais. Você se importa se eu fechar sem você ver mesmo? Ele resolveu. E a terceira é que logo depois que nós fechamos os negócios, ele falou, puxa, agora eu percebi que eu vou viajar e vou sair em férias com a cabeça tranquila, porque esse é um problema que não está mais na minha frente. Pronto, você fez o que você podia fazer. E o sexto, Ivan? O sexto é fechar. Você tira o pedido, fecha e recebe, que essa é a parte mais importante, entendeu? Ah, Ivan, mas isso vai dar certo 100% das vezes? Você conhece alguma coisa que é 100% no mundo? Não, mas se der certo 90% das vezes, equivale a você estar 300% melhor que os seus amigos imbecis que não conseguem vender um picolé para um esquimó se tiver no, 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 ele quer vender ali, ele consegue vender um picolé para o esquimó, não consegue vender uma garrafa d'água no calor, no engarrafamento. Tem gente que é assim. O que eu estou dizendo aqui para você é algo que funciona. E se não funcionar 100% das vezes, não se preocupe. Porque pelo menos você fez o teu melhor. E se ele não fechar na hora, a chance dele voltar é muito maior. Pode ter certeza disso. Eu falo isso para você porque há 21 anos eu vejo isso. E eu uso isso. 
Você percebe que em nenhum momento você discordou dele. Em nenhum momento você esteve do lado dele o tempo todo. E ele não vai esquecer isso. Veja bem. A lei mais poderosa do mundo, a lei universal, é a lei da transformação. Palavras criam pensamentos, que criam sentimentos, que geram comportamento, que trazem resultado. As perguntas que você faz determinam as respostas que virão. Então você tem que ser muito bom em perguntas. Existem vários tipos de perguntas. Tem pergunta de fechamento, pergunta de abertura, pergunta de conclusão, perguntas de meio, perguntas de concordância, perguntas de negativa, perguntas de aproximação, perguntas de afastamento. Você pensa que pergunta é tudo pergunta? Não é. A gente que mora aqui no Brasil, a gente acha que neve é tudo neve. Vai lá, vai no Canadá, por exemplo, pergunta, tem 27 tipos de neve. Mas quando você é ignorante em neve, para você é tudo neve. Chama o seu primo lá, o primo Tunico, que mora em Guarani do Nordeste, e pede para ele vir na, na, na Avenida Paulista em São Paulo, fala para ele, Tunico, conta aí para mim quantos carros passam em 5 minutos. Ele vai falar para você, 15.328. Você vai falar, quantos eram Fiat e quantos Hyundai? Ele não sabe, porque onde ele mora não tem, para ele tudo é carro. Agora, vai com ele lá para Guarani do Oeste e vai caçar tatu com ele. Tem sete buracos lá, ele fala, primo, fica aqui que o, o tatu vai sair desse buraco. Você fala, como é que você sabe? Bom, é óbvio, é óbvio porque em termos de tatu ele é mais inteligente que você, você entendeu? Então é isso que você tem que entender, quanto mais conhecimento útil você tem, melhor. Existem 12 tipos de perguntas, 12. Algumas dessas que eu falei e outras que talvez você nem sonhe que existam. Você sempre deve perguntar respondendo e responder perguntando, você deve alternar isso. Uma hora você pergunta respondendo, outra hora você responde perguntando. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, escreve para mim depois de você assistir esse vídeo aqui e eu vou te falar quais os tipos de perguntas, vou te falar como que você pode responder perguntando, quando que você pode perguntar respondendo, porque as perguntas, elas abrem as portas do mundo para você. Agora, eu vou me despedir de você com uma frase que eu gosto muito que diz assim, mediocridade não é destino, é escolha. O homem que raciocina é livre, porque a inteligência anula o destino, certo? Então você constrói o destino do jeito que você quiser. Tem uma frase de James Allen, também um dos meus autores prediletos, eu quero ler para você. Seus pensamentos nunca ficam em segredo. Eles se cristalizam em forma de hábitos e se concretizam em forma de circunstâncias. Tudo começa nisso daí. E, claro, uma que eu não posso deixar dele dizer, porque ela vai nortear a sua decisão a partir daqui. Aqueles que explicam por que não fazem, terão que dar lugar àqueles que fazem. Agora resta saber, você é dos que fazem ou você é dos que não fazem? A escolha é sua. Eu escolho e depois eu colho, você escolhe e depois você colhe. Nada mais justo que isso, não é? Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem e venderem melhor nas sete áreas de suas vidas. Se você gostou desse vídeo, entre em contato com a gente, das formas que estão abaixo aqui em algum lugar, em cima e embaixo, dependendo de onde você estiver vendo isso, tem todos os canais a maneira de você falar comigo. Eu estaria à sua disposição, eu e minha equipe também, é um prazer. Desejo a você boas vendas, que você tenha resultados fantásticos, que você tenha longos dias, belas noites, que você seja muito feliz. Te vejo logo, logo.